。Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来 FC 平台宇宙巡航记的高清流程。这款游戏大概三年前给大家录制过，但当时采用的是七二零 P 三十帧，这次呢是一零八零 P 六十帧。画面呢我也开了滤镜，所以说要比当年在实体机上玩画面要好一些。这款游戏的隐藏要素其实还是比较多的，虽然它的出品时间比较早，一九八六年，距离现在已经三十五年了。首先，最吸引玩家的应该是它的武器升级系统。在咱们屏幕下方，通过吃到这种武器道具来升级。第一格是速度，第二格是向下的子弹，第三格是向上的，第四格是激光。第五格是咱们现在带的僚机，第六格是保护罩、呃，保护罩。好，这个山钻过来呢，有一个五千分这种蓝色的、青色的道具吃了之后是一个全屏攻击，但是呢，它无法清除敌人的子弹。因为这款游戏有跳关的元素，但是很多跳关跳起来是很猛的，一跳跳个三四关。所以说我只能给大家演示其中一个，那跳的稍微温和一点的，只跳过一关的，并且呢，跳过的那关是第四关，和现在咱们咱们打的这关，它的风格非常接近，几乎就是把这张地图倒过来，上下颠倒一下。哦，这里是火山爆发，咱们通过两个僚机的激光，把自己封在下面，这样就比较安全了。当然，也有一些小伙伴呢会寻找一些比较安全的位置，比如说什么角落、左下角、右下角之类的。但我推荐这种方式，因为你飞机在中间呢，也有一个比较大的闪躲腾挪的空空间。咱们的武器，我为什么没吃向上的子弹呢？因为向上的子弹和咱们现在的这个激光是冲突的，他们两个只能选一个。所以我就保留了激光，因为激光打 BOSS 还是比较猛的。刚刚第一关呢，我没有选择跳关，因为跳关呢需要你在千位数是偶数的情况之下打爆那四个炮台，那个条件还是比较苛刻的。并且呢，如果你想吃到第一关的隐藏的奖命，也需要你的千位是偶数。有很多小伙伴容易把本座和沙罗曼蛇搞混，它俩呢是正传和外传的关系，并不是一个系列的游戏。虽然系统上比较像，这是一个全屏攻击。那如果你想分辨沙罗曼蛇和本座的话，最直观就是标题，能够看见是《宇宙巡航记》还是《沙罗曼蛇》，并且呢，《宇宙巡航记》大部分作品啊。咱们小时候玩到这这些机种上的宇宙巡航机，它都是可以选择武器的类型的。所谓的武器类型呢，就是你可以选择你的主武器是激光，还是那种泡泡。因为一圈一圈的那个子弹呢，和向上的子弹它是可以共存的。但是沙罗曼蛇系列是选择不了的，它的下面的武器槽都是固定的。当然了，除了初代之外，这个初代的系统还是稍微简单了一些。那后面的作品呢，你就可以组合你的武器了。一般都是二号武器到四号，它是不一样的，你可以选择自己的类型。好，这里是算是 BOSS 战吧。同样，我是利用两个僚机，嗯，一个在上面封堵，一个在后面，这样就比较安全了。照例还是打这个 BOSS， 这个管理 BOSS 就比较过分了，他出来四五次，而且呢，最过分的是他颜色都没给咱们换一下。你如果像《勇者斗恶龙》系列、《最终幻想》系列，来一些变色的怪，你告诉我它是加强版，咱们也就忍了
，我连颜色都懒得换。刚刚这个 boss， 如果你两秒钟把它干掉了，那你就获得了跳关。<笑>两秒钟啊，这个需要它出来的时候，你就骑在它脸上射击。要求比较极限。本关是第三关，本关也是可以跳关的，就是通过打现在这种石像，这种石像还有个名字叫魔爱军。资料上显示打十个，它是给你跳到第五关，还是第七关？但实际上我呢，一般是打十二个，它就给我跳到第五关了。这个细心的玩家可以数一下，这样咱们就等于第四关没打。第四关没打也没什么大损失，因为它就是把第一关的地图调过来了，风格太像了。其他的关卡风格上还有一点不同。作为一款一九八六年的游戏，做到这种程度已经很不错了。来，我应该是吃了一发子弹，非常明显。咱们的保护罩大概可以挨五发。有一个技巧就是，你有了保护罩之后呢，你再吃五到六个武器道具。这样，当你的保护罩消失之后，你方便再开一个，就等于一次带了两个罩。这是一个技巧，但一般玩家不会这么做，成本有点高，啊，游戏体验也不好。又是这个 BOSS。刚刚之前的小 boss 部分，其实可以通过躲在屏幕的右下角和右上角的，不用打就能过关。后面很多 boss 都可以这样做。好了，这里是跳关的版面，其实就是为了给大家演示一下这个跳关的版面。可能很多小伙伴玩了好多年也没有见过这。这种魔爱军是打不了的，无敌的。这样，咱们就跳过了第四关，直接来到第五关。啊，敌人的贴图还有所变化。很多隐藏我就不拿了，因为这个游戏的难度，如果你熟悉了系统之后，尤其是咱们有了保护罩之后，难度不高。可以说前六关的难度都不算高，第七关呢，只要你掌握好你的保护罩的次数，也不难，因为最后一枪的时候它是红了。这个敌人是比较讨厌的，你可以直接通过攻击他的大脑，直接把他消灭。如果想打手臂的话，就打手臂上红色的那一节。他最讨厌的地方在于，这个敌人的活动块的。部位太多了，直接呢超出了 F 一的机能处理限制，这样呢就会进入拖慢。但是，一旦它爆了之后，这个速度又会恢复到原来的默认的游戏速度，这个子弹呢就显着忽快忽慢，而且子弹的数量比较多，节奏变化的时候非常容易吃到子弹。尤其两个手的不好打。从中路突破。BOSS 战呢，仍然是这些东西，还有不带手的。
，游戏仅仅进入了十分钟左右，进行了十分钟左右，咱们就已经打到第六关了。我刚刚，嗯、呃，人家射得准不如接得准，这保护罩要碎。其实很多的 FC 游戏，近几年我在做视频的时候，我就发现，它的游戏的流程的时间和小时候是两个感觉。小的时候觉得，比如说这款游戏，我觉得我打一上午也是它。但是呢，现在怎么发现十五分钟左右就可以通关了呢？这个真的是区别啊，感官上区别比较大。我把保护罩重置了一下。这里是第六关，第六关的场景终于有了很大的风格上的变化，你感觉好像是进入一个一个生物的内部。这两个小炮，炮火已经非常猛了。你看起来这个敌人像是神经元细胞。我又吃到了五个，这这里好多道具啊，随便吃。其实有些子弹还是比较难躲。最难躲的其实还是这种武器道具啊，我不想吃啊。这个 boss 呢，你不打它，同样也可以过。但是咱们现在武器比较猛，所以说就选择在中间和它刚了。如果呢，你对自己的武器强度没有信心的话，可以躲在下面的障碍物的下方，这样它发射一会儿子弹之后呢，这里就自动就过咱们已经讲到了七条命了，来到了最后一关。这款游戏虽然可以双打，但是呢是一个人一个人进行的，不能两个一起出现在屏幕上。我记得《沙龙曼蛇》系列是是可以的，但这款游戏不行。那很多的 FC 的早期游戏都是单打，其实也是受到机能的限制。你像《快打旋风》，它也是单打，不能双打。现在也有了双打的改版，我不知道大家玩没玩过呢。玩没玩过其实都无所谓了，你现在游戏不缺，缺和你一起玩的人主要是。这里呢，我把激光换掉了，换成了向上的子弹，因为这关敌人的子弹太密了，如果留着它不打的话，非常难。这保护罩基本上是保不住的。保护罩又消失了，这样咱们再吃一个，好再开，啊，这回就通关了。前面这里是整个游戏最坑的地方，这里会关门的，你要趁它关门之前呢过来，否则呢就被关到外边了。一条命挂了之后呢，你的所有的武器啊就消失了。这个大脑其实也可以不打它，也就自动过关了。OK， 最菜的最终 BOSS， 那咱们通关了，用了不到十五分钟，而且只跳了一小关。那好吧，这样一款 FC 平台的宇宙巡航机高清视频就给大家录制到这里，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。